ठीक है ये आपने याद रखना अच्छा सो लाइक यू सेट आज हमने करनी थी मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा अब द थिंग अबाउट मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज के फर्स्ट आई एम गोइंग टेल यू हाउ दोस मेट्रिसिस आर डिराइव्ड ठीक है देयर आर लाइक एट मेट्रिसिस इन आवर सिलेबस जो आपने याद रखना है ठीक है मतलब याद रखते हैं या फिर आपने क्या करना है या फिर यू कैन लर्न हाउ टू डिराइव दोस मेट्रिसिस देयर एंड देन व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम वर्किंग टू ठीक है अच्छा अब जब तक मैं आप लोगों को वो पढ़ा जब जब तक फॉर एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग यू दोस मेट्रिसिस तो देयर इज गोना बी दिस क्वेश्चन दैट्स गोना कीप ऑन बॉदरिंग यू के इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है यू नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन गोना लुक लाइक या ठीक है हमें ये वाला पार्ट तो चले मैट्रिक्स किस तरह से आया रिफ्लेक्ट होकर क्या बन गया ये सब तो हमें समझ आ गया बट लाइक हाउ एग्जैक्टली आर वी गोना यूज दिस मैट्रिक्स सो इफ दैट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड व्हिच इट विल मैं अभी से बता रहा हूं सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट क्वेश्चन वंस यू आर डन विद द विद द कांसेप्ट ठीक है फिर आई विल एड्रेस दैट ऑब्वियसली फिर आई विल डील विद दैट query of yours ki bhai isko once you have learned this ab isko aakhir apply kaise karna hai theek hai so chale let's start we are doing matrix transformation okay so like i said there are a total of eight matrices in our syllabus theek hai four reflection ke hain teen rotation ke hain aur ek hamare uh kya uh ek hamara wo hai ek hamara enlargement ka hai theek hai so let's start off with reflection theek hai रिफ्लेक्शन के कौन से चार हैं रिफ्लेक्शन के वो चार हैं जो कि जैसे हमने जिनके चार हमने स्टैंडर्ड रूल्स पढ़े थे एक है अलोंग एक्स एक्सिस अच्छा अब बेसिकली देर इज अटन मेट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस ठीक है आई रिपीट देर इज अटन मेट्रिक्स विच रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अब वट इज दैट मेट्रिक्स लेट्स फाइंड आउट ठीक है अब कैसे निकालते हैं हम वो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है ठीक है अब व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड अप्रोच लेट मी टेल यू ठीक है बेसिकली दैट स्टैंडर्ड अप्रोच इज कि हम जाते हैं अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ठीक है तो मैं साथ में जरा आप लोगों के मेमोरी का भी इम्तिहान लेता हूं यू गाइस रिमेंबर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 ठीक है अब जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेदर इट्स रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सेस वेदर इट्स रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सेस वेदर इट्स रिफ्लेक्शन अलॉन्ग लाइन वाई टू एक्स वाई टू माइनस एक्स रोटेशन लॉज वट एवर इट इज हम इन दो पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे ठीक है ना इन दो पॉइंट्स पे अप्लाई करने के बाद जो हमारे कॉर्डिनेट्स आएंगे वो कॉर्डिनेट्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है अब अगेन आई एम श्योर कि आपके जहन में इस पॉइंट पे ये सवाल लाजमी आ रहा होगा और जायज आ रहा है अगर आ रहे हैं तो भाई मतलब वट इज दैट मीन क्वेश्चन किस तरह का होगा ठीक है सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट फर्स्ट लेट्स लर्न और हाउ दीज मेट्रिस आर डिराइव एंड देन विल डिस्कस दैट ऑल्सो सो इफ आई टेक दीज टू पॉइंट हाँ बोलो फिर वट यूर सेंग इज के जो हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पढ़ी है वो सारी मेट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हाँ लाइक फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ हाँ For example, instead of telling you के इस triangle को लो और rotate करो 90 degrees clockwise about origin, I can give you a matrix and I'm I can tell you के भाई uh, transform using this this and this triangle using this matrix. अब you need to have an eye, you need to have uh, have an eye to be able to look at the matrix and identify what transformation is that particular matrix representing. अच्छा उसकी भी जरा कुछ limitations हैं जैसे reflect rotation में जितने भी हमारे मेट्रिसेस होंगे उन सब में सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा मतलब यू कैन ओनली रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन दैट आर अबाउट द ओरिजिन यूजिंग मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेम केस इज फॉर इनलार्जमेंट के इनलार्जमेंट के भी जितने भी मेट्रिसेस हैं उसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा ठीक है वक्त के साथ साथ ये सब आपके और क्लियर हो जाएंगे सो डोंट वरी अबाउट इट अभी मुझे ये बताएं आप लोग कि इन दो पॉइंट्स को अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूं अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस ठीक है जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया सो so, मुझे ये बताओ आप लोग कि रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब 
ए इन वेरियंट होगा यस ए सिंस ऑलरेडी इज ऑन दी एक्स एक्सेस तो फिर ए इन वेरियंट होगा मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहीं नहीं जाएगा ठीक है थिंक ऑफ इट दिस वे कि भाई ए इज अ पॉइंट दट्स ऑन दी एक्स एक्सेस एंड आई एम आस्किंग टू रिफ्लेक्ट इट अलोंग दी एक्स एक्सेस सो ए इज नॉट गोना मूव एन एच ठीक है बी हावेवर बी इज गोना गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट्स गोना गो वन यूनिट बिलो दी एक्स एक्सेस सो व्हाट व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ इट मूव्स वन यूनिट बिलो दी एक्स एक्सेस इसके रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जितने भी हम मेट्रिक्स डिराइव करेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट जो लेंगे वो वन जीरो और जीरो मान लेंगे मतलब सर अगर हमारा सिक्स और सेवन भी कॉर्डिनेट होते तो हम उसको वन जीरो और जीरो वन की तरह ट्रीट करेंगे नहीं 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 देखो देखो हम अभी सिर्फ मैट्रिक्स डिराइव कर रहे हैं अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे ठीक है मतलब अभी हमने क्या किया है अभी हमने ये किया है कि हमने डिराइव किया है कि वो मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज 100 माइनस 1 ऐसे ही जो पहले था ये कांस्टेंट आएगा मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होगा हां हां ये ये तो हम ये तो हम हमेशा इसी की मदद से हम फिगर आउट करेंगे एवरी अदर मैट्रिक्स और ये -1 कैसे आया लाइक ईच का Uh, एक सेकंड uh, पहले मैं के सवाल का जवाब देता हूँ देखो बी जो है वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गया तो जीरो माइनस वन हो गया ए डिट मूव इन इंच बिकॉज इट वॉज ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मीनिंग इट्स एन इन वेरियंट पॉइंट सो आई आप क्या कह रहे थे तो सर ये रटा लगाने होते हैं लाइक एग्जाम में ऐसे आते हैं ना देखो ना अब वट आई एम ट्राइन डू राइट नाउ इज टू मेक श्योर कि आप रट्टा ना लगाओ मतलब अगर रट्टा लगाने होता तो फिर मैं आप लोगों को सारे मेट्रिस लिख के दे देता और मैं कहता आपसे कि ये याद कर लो ठीक है सर ट्राइंग मेक श्योर कि आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े ओके सर ठीक है जस्ट जस्ट हैंग इन देयर आई नो कि अभी थोड़ा थोड़ा वेग होगा कि मैं क्या कह रहा हूं एंड हाउ एग्जैक्टली इट्स गोना वर्क बट जस्ट जस्ट बेयर विद मी अभी समझ आ जाएगा आपको मुझे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आई कैन गारंटी कि समझ आ जाएगा आप लोगों को ओके सो 1 0 0 बस ये दिमाग में बिठा लो हां ये रट लो कि भाई स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो हमारा 1 0 0 1 होगा ठीक है ना ये आपको रटना पड़ेगा इसका इसका देर आर नो टू वेज ओके ओके नाउ सो इफ यू गाइस वर टू रिफ्लेक्ट द सेम टू पॉइंट्स ए एंड बी ए 10 एंड बी 01 अलोंग द वाई एक्सिस व्हाट डू यू थिंक द रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स विल एंड अप 0 1 फॉर ए 0 1 1 ए और इज इट गोना बी -1 0 Minus so one zero. Minus one zero. And what about B? Zero one. B zero is one. not going to move an inch because it is the invariant point. Okay. So that means, जहाँ भी आप ये वाला मैट्रिक्स लिखा देखें, this means K. This represents the transformation, which is reflection along the y-axis. अच्छा, वो भी मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप देर एंड देन कैसे फिगर आउट कर सकते हैं what exactly is this matrix representing? ठीक है? So like I said, just bear with me. Both के साथ साथ ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का अभी जितने भी आप लोगों के जहन में डाउट्स हैं जायज हैं लेकिन जिसकी सम टाइम क्लियर हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ओके नाउ So, what do you what do you think will happen? अब हमें standard rule तो सबको पता है ना कि भाई along y को उसको x से अगर कोई point reflect होता है तो उसको क्या होता है? ठीक है ये standard rule तो सबको याद होगा. Stop हो जाते हैं. Yes. So, what do you think will happen to a prime? Zero one. Zero one. Very nice. And what do you think will happen to b prime? One zero. One zero. One zero. ठीक है. Very nice. A prime is one zero one. B prime is one uh, zero. अच्छा. अब एक काम करते हैं. Third. सॉरी सॉरी वाला स्टैंडर्ड रूल हम जो फिर ऊपर वाले में भी कर सकते थे ना कि वो सिर्फ साइन बिल्कुल कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे ओके नाउ विदाउट ड्राइंग कैन यू टेल मी व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ y इक्वल्स टू -x इज गोना बी 0 1 ओह माइनस 1 0 1 माइनस माइनस वन ठीक है सही है सही है तो ये चार हमारे मेट्रिसेस हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन 
ठीक है जिसमें कवर कर लिया हमने अलॉन्ग एक्स एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस अलॉन्ग वाई टू एक्स अलॉन्ग वाई माइनस सो मैं फिर कह रहा हूँ इफ यू वंडरिंग के सवाल किस तरह का आता है और इसको हम यूज किस तरह से करेंगे सो जस्ट हैंग इन दर अभी वो भी क्लियर हो जाए लेट्स डू द मेट्रिसीज ऑफ रोटेशन फर्स्ट फिर एनलॉजमेंट फिर हम सवाल आज के आज ही हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे इन ओके सो अब रोटेशन के लिए देर आर देर आर थ्री काइंड ऑफ रोटेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे एक है हमारा नाइन्टी डिग्रीज क्लॉक ठीक है विच इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू सेवेंटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्रीज एंटी क्लॉक वाइज ठीक है दैट समथिंग ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ यू टेक द सेम टू पॉइंट्स ए वन जीरो जीरो वन एंड रोटेट दम नाइन्टी डिग्रीज क्लॉक वाइज अबाउट द ओरिजिन ठीक है जितने भी मैं रोटेशन डिस्कस करूंगा रोटेशन के मेट्रिस डिस्कस करूंगा याद रखना कि उसमें जो सेंटर होगा हमारा वो ओरिजिन होगा Okay, so what do you think will happen if I were to take these two points and rotate them ninety degrees clockwise about the origin? So zero minus one. Acha, so you're saying a prime is gonna be zero minus one. Theek hai, that's absolutely correct. What do you think b prime will be zero. when it's rotated one one zero b prime jo hai wo ek hi jagah pe aa jayega so that means it's going to be one zero theek hai very nice so rotation ka bhi hamara constant one zero zero one hi rahega yes 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 every transformation matrix there is usme hamara starting point jo hoga wo identity matrix hoga okay Okay, so while I'm writing down the coordinates, I want you to tell me, and I want you to mentally imagine what will happen to A and B if they're rotated one eighty degrees, ninety uh, degrees anti-clockwise about the origin. It will be zero one, and then minus one zero. ठीक okay, है, A prime is gonna end up in place of B, and B is gonna end end up over here. So B is gonna be zero and minus one. Oh, A मैं ने गलत लिख दिया. So, a prime will be minus one zero. A prime will be let's see. A prime, which is, will come here. Okay. And B, which is, will come here. Okay. Zero minus one. Zero minus one. So, a will be minus one zero, and B prime will be zero minus one. Okay. So, yeah. Okay. Now, we discuss the enlargement matrix. Okay. अब एनलॉर्जमेंट के मैट्रिक्स में भी याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यही होते हैं वन जीरो जीरो वन और सेंटर जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है ठीक है अच्छा अब एनलॉर्जमेंट का मैट्रिक्स जरा थोड़ा सा मतलब समझने में ट्रिकी होता है पर एक बार समझ आता है तो तो फिर इट्स ईजी है बाकी सबसे के मुकाबले में सबसे आसान होता है सो हियर एंड बी वन जीरो जीरो वन ओके ना अब सेंटर इसमें ओरिजिन है ठीक है ये आपने याद रखना है कि इधर सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन है ना वी ऑल नो कि जब सेंटर ओरिजिन होता है तो किसी भी पॉइंट को या शेप को एनलॉज करना हो तो हमारे पास एक उसको करने का आसान तरीका होता है व्हाट इज दैट आसान तरीका दैट आसान तरीका इज टू सिंपली टेक द कोऑर्डिनेट्स एंड मल्टीप्लाई देम बाय द स्केल फैक्टर एग्जैक्टली वेरी गुड सो हियर्स ए एंड हियर्स बी हियर्स बी सो लेट्स से मैं आपसे कहूं कि भाई स्केल फैक्टर 2 से अगर हम इसको एनलॉज करें सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैट्रिक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स कोन लुक लाइक तो आप क्या जवाब 2002 वेरी नाइस अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इसको स्केल फैक्टर 3 से एनलॉज करो सो व्हाट एग्जैक्टली आर द कोऑर्डिनेट्स कोन लुक लाइक 3003 वेरी नाइस अगर मैं आपसे कहूं कि इसको स्केल फैक्टर -2 से एनलॉज करो सो फिर क्या लगेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स -2 0 0 -2 0 -2 अच्छा अब हम क्या कहते हैं हम इसको जनरलाइज कर देते हैं हम कहते हैं कि भाई स्केल फैक्टर अगर के है तो फिर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा इज गोन लुक लाइक दिस के जीरो जीरो के ठीक है वे के इज स्केल फैक्टर एंड से 
ओरिजिन इज द सेंटर ठीक है सो ये हमारा अल्टीमेटली मैट्रिक्स बनता है ठीक है अब देखो दीज आर हाउ द हाउ ऑल द मैट्रिक्स इज आर डिफाइंड नाउ आई हैवंट टॉट यू कि इसका एग्जांपल इसका क्वेश्चन किस तरह का आएगा आई हैवंट टोल्ड यू दैट इट ठीक है बट नाउ दैट इज व्हाट वी कैन डू ठीक है वी डू दैट आई कैन क्या आवाज लैग कर रही है जी ओके सो अच्छा लेट मी स्विच टू स्टेरो अब सही है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, सही हो गया। okay. so, कुछ questions निकालूं आपके लिए और फिर इससे इसमें अगर आपके जितने भी अभी doubts हैं जो कि I'm sure होंगे तो मजीद अभी clear हो जाएंगे so, just hang in there. All right. So, here's a question. Very simple question. हम पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी रिवाइज हो जाएगी और हमारा ये मेट्रिक्स का एक पार्ट है जो कि पार्ट टू में आ रहा है वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा ठीक है अच्छा सो ये है हमारा अक्टूबर नवंबर बल्कि नहीं मई जून 2019 पेपर 1 वेरिएंट 1 ठीक है सो दिस इज वेरिएंट 1 शेप्स ए एंड बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर द ट्रांसलेशन आफ्टर द ट्रांसलेशन विद वेक्टर माइनस 4 एंड 1 अच्छा किसको हमने ट्रांसलेट करना है शेप ए को अब यहां पे दो शेप्स हैं तो फिर इस चीज का जरा खास ख्याल रखना ऐसा ना हो कि आप बी को ट्रांसलेट कर बैठे ओके नाउ सो माइनस 4 का क्या मतलब है कि शेप ए कहां शिफ्ट हो जाएगा Four units to the left. Four units Two. towards left. And then one left and one unit up. Okay. So I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And I'm going to start with this point. Okay. And यूनिट्स है ये भी टू यूनिट्स है और ये हमारी है वन टू थ्री फोर यूनिट्स एंड इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ठीक है सिंपल एक मार्क आपका आके समझ आया सबको मैंने क्या किया मैंने वही लेंथ की लाइंस इमेज की भी बना दी देखो ये टू लेंथ थी ये टू यूनिट्स थी ये भी टू यूनिट्स मैंने बना दी ठीक है ये आपकी टू यूनिट्स थी तो मैंने ये भी टू यूनिट्स बना दी एक पॉइंट को करके बाकी सब मैंने लेंथ्स बना दी ये थी फोर यूनिट्स तो मैंने ये भी फोर यूनिट्स बना दी अच्छा पूरा हमारा शेप बन गया बजाय इसके कि मैं एक एक पॉइंट को करता मैंने क्या किया एक पॉइंट को करके बाकी जो लेंथ थी उन्हीं लेंथ के हिसाब से मैंने अपना शेप बना दी ठीक समझ आई बात ओके सो एक मार्क आ गया हमारा व्हिच इज दिस नाउ हियर्स पार्ट बी व्हिच इज व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम पार्ट ए ऑफ कोर्स ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर एन एनलार्जमेंट सो एज़ आई एम रीडिंग अलोंग आई एम गोना अंडरलाइन या हाईलाइट व्हाटएवर आई थिंक इज इंपॉर्टेंट सो शेप ए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दिस इज टेलिंग मी व्हाट शेप टू एनलार्ज सिंस देयर आर टू व्हिच स्केल फैक्टर -1/2 एंड सेंटर 10 अब बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन जरा थोड़ा जरा सुकून का सांस लें और ये डिसाइड करें कि भाई जब हम इसको एनलार्ज कर लेंगे ठीक है ना दिस मे बी मिसलीडिंग जब हम उसको एनलार्ज कर लेंगे तो जो हमारी इमेज होगी वो बड़ी होगी कि छोटी होगी छोटी छोटी सर होगी हाँ ठीक है सो सो डू सी दिन कह रहे हैं जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी अच्छा वाई इज दैट हाउट आउट सर जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे Because, because minus 0.5 से से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी हो जाएगी ठीक है है अच्छा लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा सेंटर है, वो ओरिजिन नहीं इट इज इनफैक्ट वन कॉमर्स करने के लिए हम उस चीज का सहारा नहीं ले सकते कि हम क्या करें हम सारे कॉर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर लें स्केल फैक्टर से और अपनी इमेज के कॉर्डिनेट्स बनाए सैडली वी कॉन्ट डू दैट बट खेर वी हैव अ प्लान बी एंड वी कैन यूज दैट प्लान बी ना प्लान बी एस Okay, one, two. This is two units downwards. Okay, so that means if I translate it, sorry, if I if I enlarge it using scale factor half, so where do you think this is going to end up? One unit minus up. Minus half, sorry. Yeah, yeah so it's going to end up one unit up. Okay, अच्छा जी. तो ये हमारा आ गया. मैं ये arrows up down. तो ये तो rotate भी होगी ना image. हाँ, लेकिन लेकिन क्योंकि हमने opposite side पे बनाया ना, तो वो automatic ही हो जाएगी. हमें नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है समझ आई बात या अच्छा 
अब ये है पॉइंट P, ये हम पॉइंट P प्राइम इसको हम कहते हैं Q, इसको हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं S। अब Q जो है वो पॉइंट P के दो यूनिट्स नीचे है अब पहले तो मुझे ये बताओ कि P Q की लेंथ क्या हो जाएगी अब वन यूनिट हो जाएगी और Q जो है वो Q प्राइम जो है वो P प्राइम के ऊपर होगा कि नीचे होगा अब ऊपर ऊपर होगा 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 ऊपर ऊपर वेरी नाइस ठीक है तो ये हमारा Q प्राइम आ गया अच्छा अब Q R की लेंथ कितनी है अब इमेज की कितनी हो जाएगी बट इट्स बी ऑन दिट साइड बी टूवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है आई गैस फॉलोइंग यस सर अच्छा सो so P हो गया Q हो गया और R आ गया हमारे पास ठीक है ना अच्छा P S भी देख लेते हैं बिकॉज वो आसान आसानी से हम कर लेंगे अब S जो है वो P के राइट right पे है ठीक है अब क्या होगा अब वन यूनिट लेफ्ट पे होगा तो ये हमारा S प्राइम आ गया अब आप इसको ज्वाइन कर लें सो so, देखो क्या बन गया आपका आपकी इमेज बन गई एंड एवरी थिंग एल्स इरेज ताकि कन्फ्यूजन समझ आया सबको मैंने क्या किया सर आगे समझ ओके हमारा पार्ट बी हो गया दो मार्क्स हमारे आ गए ठीक है अच्छा अब है शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी डिस्क्राइब फुली द सिंगल द ट्रांसफॉर्मेशन पी नाउ दिस इज टू मार्क क्वेश्चन नाउ शेप ए और शेप बी को गौर से देखो ठीक है मुझे बताओ कि किस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से शेप ए जो है वो शेप बी पे गया है ठीक है ठीक है ना होल्ड इट राइट देर होल्ड इट राइट देर रिफ्लेक्शन ठीक है ना होल्ड इट राइट देर रिफ्लेक्शन आपने कहा तो आपको एक मार्क मिल गया ठीक है अच्छा अब वेन यू से रिफ्लेक्शन वट इज रिफ्लेक्शन डिफाइंड बाय तो किस लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ है Either you can say y equals to zero, or you can say x-axis. So reflection along the x-axis, ठीक है. Or you can say y equals to zero. Whatever you wish. ठीक है. अच्छा वो कैसे मुझे पता चला? आप standard आप पे काम करें. आप देखें कि यहाँ पे standard rule बैठ रहा है नहीं बैठ रहा. ये point है three minus two. और ये point है three comma two. ठीक है. ये point है आपका five minus four. और ये point reflect होने के बाद बन गया five comma four. तो standard rule बैठ रहा है ना यहाँ पे. क्या कौन सा standard rule? कि भाई x के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा y के जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो रहा है एंड व्हेन डस दैट हैपन दैट हैपेंस व्हेन यू रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट अलोंग द x एक्सिस सर शुड दिस बी रोटेशन बिकॉज़ ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया नहीं मैंने आपको तरीका बताया था मैं मैंने खास इनफैक्ट आई थिंक आई स्पेंट अ गुड 5 10 मिनट्स 5 मिनट्स ऑन दिस कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन बताएं क्या तरीका बताया था मैंने सर इन पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड हाँ तो तो उसका इस्तेमाल करो ना भाई देखो किसी किसी चीज में ना डाउट ना छोड़ो ठीक है कि, किसी बी बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर अप्रोच इफ यू गोना लीव सम डाउट तो फिर आपको मतलब करते हुए भी आपके जहन यू गोना बी एक्सट्रीमली अंडर कॉन्फिडेंट विथ योर अप्रोच एंड यू यूर लाइक टू मेस इट अप ठीक है सो so, अब जब मैं इमेज को ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर सारी लाइन क्या आ रही है कनेक्ट हो रही है पैरल आ रही है पैरेलल आ रही है सो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर क्या को कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्शन होती है रोटेशन होती है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती है यस सो दैट्स दैट्स द बेस्ट वे थ्रू व्हिच यू कैन डिस्टिंग्विश कि भाई रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है ठीक है सोयमा यस सर थैंक यू चलो यो बात ओके सो दैट्स दैट इसको मैं मिटा देता हूं इट्स लुक्स काइंड ऑफ मेसी ओके okay, अब देखो अब पूरा सवाल हमने सॉल्व किया और उसमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही पार्ट है ठीक है बट फेर इट्स इम्पॉर्टेंट नेवर दस अच्छा बाय द वे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मिलने लिखने का आपको दूसरा मार्क मिल जाएगा नाउ पार्ट टू सेस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन पी अब आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को जो मैंने मेट्रिक लिखवाए वो याद नहीं है ऐसे ही है ना शेम इन सेम याद नहीं है इनफैक्ट आई एम होपिंग आप लोगों को याद ना हो मेट्रिक ऐसे ही है याद नहीं है ठीक है वेरी गुड याद करने भी नहीं थे आप लोगों ने ठीक है याद करने का मतलब है कि रट्टी लगाने रट्टे नहीं लगा अब देखो मुझे भी नहीं पता कि व्हाट ये जो मैंने अभी मेट्रिस लिखा है ना इनको याद नहीं करने का ठीक है अच्छा क्यों नहीं याद करने थे मैं आपको बताता हूँ देखो अब हमें नहीं पता की भाई ये मेट्रिक्स क्या बनेगा लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस वी रिटर्न एट अब दैट इज रिफ्लेक्शन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब पे क्लोस अटेंशन 
अब हम जाएंगे वापस किस पे हम जाएंगे वापस अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वन जीरो जीरो वन ठीक है और हम उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अपनी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे क्या करेंगे हम हम उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सो वेन आई अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रिफ्लेक्शन अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस वाई कोस टू जीरो तो मुझे बताओ कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कोऑर्डिनेट्स कहाँ पहुंचेंगे ए कहाँ पहुंचेगा और बी कहाँ पहुंचेगा सर ए जीरो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ए इज अंट ऑलरेडी ऑन दी एक्स एक्सेस ए को अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे इट्स नॉट मूव इन इंच वाई बिकॉज इट्स दी इनवेरियंट पॉइंट हम एक्स एक्सेस विच मीन वाई को जीरो से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बी हाउ एवर अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो बी कहाँ पहुंचेगा करने की वजह की मैं आपको ये बता सकूँ की भाई आपने रट्टे नहीं लगाने मेट्रिस क्योंकि देखो मेट्रिस बहुत कंफ्यूजिंग है मतलब इसमें है ही वन जीरो माइनस वन ठीक है कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है अनलेस इट इन में तो अगर आप मेमोराइज करोगे तो फिर एक एक हमेशा से एक डाउट वाला एलिमेंट रहेगा कि यार पता नहीं सही याद किया है कहीं इसको इससे तो नहीं मिक्स कर दिया इसको इससे तो नहीं मिक्स कर दिया तो इसीलिए योर बेस्ट योर सेफेस्ट बेट इज कि आप देर एंड देन फटाफट एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस बनाओ एक्स एक्सेस बनाओ पॉइंट ए वाई एक्सेस बनाओ पॉइंट बी और उस पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का आप मेट्रिक्स निकालना चाहिए का तरीका था लिखवाने की वजह थी और सीधी सीधी यही थी कि आपको मेट्रिक याद ना करने पड़े ठीक है ना एंड योर सेफेस्ट बेट इज कि आप देर एंड देन डिराइव करो कि भाई मेट्रिक्स जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं मेट्रिक्स वो क्या Uh, वो क्या मैट्रिक्स है ठीक है अच्छा समटाइम्स इट्स गोना बी दर वे राउंड सो अभी जितना भी टाइम है हमारे पास दस पंद्रह मिनट उसमें अब हम क्वेश्चन सी करेंगे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने भी कराया आप लोगों को मजा आया सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन इज अ वेरी फॉन टॉपिक ठीक है इज जस्ट दैट के आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज शुड बी क्रिस्टल क्लियर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो Doing transformation जब मैं खुद पढ़ रहा था लेकिन आई ऑलवेज इंजॉय टीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन मुझे इसको हमेशा से पढ़ाने में थोड़ा मजा आया हाँ बोलो बोलो बीच में मेरा वाई फाई डिस्कनेक्ट हो गया था वेन यू आर एक्सप्लेनिंग इन लार्जमेंट मेट्रिक्स कैन यू प्लीज शो इट अगेन इन लार्जमेंट मेट्रिक्स हाँ ये मेट्रिक्स में हम क्या करते हैं वन जीरो जीरो वन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द कॉर्डिनेट्स Oh sorry, by uh, coordinates go by the scale factor. Sir, um, isn't the matrix transformation supposed to be identity matrix के form में तो फिर वो change नहीं हो जाती? हाँ तो हो गई ना change. देखो one zero zero one से two zero zero two हो गई और one zero zero one से अगर scale factor three है तो three zero zero three हो गया. And then if the scale factor is minus two, तो फिर you can see here कि minus two zero zero minus two हो गया. So इन शॉर्ट जो इसका जनरल मैट्रिक्स बनता है वो बनता है के जीरो जीरो हमने जनरलाइज कर दिया चलो ये एक और सवाल आ गया ठीक है इसको करते हैं जरा और प्लीज इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैं अभी से बता रहा हूँ कि एक पार्ट ऐसा है जिसमें आप लोग जल्दी करेंगे और गलत कर देंगे And uh, matlab, one of you will get it wrong, and I hope I'm wrong. Okay, I hope all of you get it right. But let's see. So here's question number two, part A, which says shape A is mapped onto shape B by a reflection. Write down the equation of the line of reflection. What are you doing? So are we gonna uh, join the points with like a line? Okay, okay. So y like, is uh, equal to which point? Minus one. Y, y is equal to minus one. ठीक है अब ये जो जो मिड पॉइंट वाली आप बात कर रही हैं या बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि हम क्या करेंगे हम इनको ज्वाइन करेंगे अब इफ इफ यू कैन आइडेंटिफाइड विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दैट दैट्स ग्रेट इफ यू हैव टू डू इट तो दैट्स फाइन अब जैसे ये दो हैं ठीक है तो ये जो दो हैं इनका अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो यू नोटिस कि ये दिस दे फोर पॉइंट अपार्ट सो इनका मिड पॉइंट जो होगा वो होगा टू टू पॉइंट अपार्ट ठीक है सो नाउ ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ गई लाइन अब ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी अच्छा मैं इसी के बारे में कह रहा था क्योंकि 
इसके बारे में स्टूडेंट्स जो है वो इमीजिएटली जम्प द गन एंड रिफ्लेक्शन अलॉन्ग So here's part B, which says describe fully the single transformation that maps A onto shape C. अच्छा, so let's let's do it step by step. पहले मुझे बताओ what transformation is it that's mapping A onto C? Enlargement. Enlargement. ठीक है, hold it right there, hold it right there. Enlargement. ठीक है, सही है. So enlargement. ठीक है, एक मार्क आ गया हमारा. Very good. Okay. Now, अब the next step is के let's work out the scale factor. अच्छा अब एक क्विक सवाल है आप उनसे स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा नेगेटिव नेगेटिव वेरी नाइस वेरी नाइस सो स्केल फैक्टर जब मैं लिख रहा हूँ मैंने पहले से ही माइनस साइन लगा दिया ताकि मैं बाद में लगाना ना ठीक है अच्छा अब है द नेक्स्ट स्टेप विच इज लेट्स वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द स्केल फैक्टर हम एक काम करते हैं हम यहाँ से लेते हैं इमेज की ऑब्जेक्ट की लेंथ सॉरी इमेज की लेंथ और उसको डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट से सो वट यू गैस थिंक जस्ट दिस इज गोट बी लेकिन बशर्त कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक की बेस ली है तो दूसरे की भी बेस ही लो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए वो बेस हो जो भी अगर मैं ये वाली लेंथ लेता तो फिर मैं इसकी ये लेंथ लेता ठीक है ना अगर मैं इसकी ये वाली लेंथ लेता लंबी वाली वर्टिकल लेंथ लेता तो मैं इसकी भी लंबी वाली वर्टिकल लेंथ लेता ठीक है सो इधर केस इधर वे आपका जो आंसर आता है ठीक है आंसर योर क्वेश्चन या थैंक यू ओके अच्छा द फाइनल स्टेप एंड दैट इज हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट बताए कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट नोट टेल मी सेंटर माइनस थ्री कॉम टू ठीक है गुड जॉब बिकॉज और राइट सो कितने मार्क्स आ गए अभी तक हमारे एक दो तीन चार चार मार्क्स आ गए और दो मार्क्स अभी और आने वाले हैं नाउ पार्ट सी सेस ट्रांसमिशन टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन अच्छा अब मुझे तो नहीं याद कि मेट्रिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम एक काम करते हैं लेट्स आप लोगों को याद है नहीं y नहीं है ठीक है तो हम एक काम करते हैं लेट्स नॉट लीव एनी रूम फॉर डाउट हम एक काम करते हैं देर एंड उसको डिराइव कर लेते हैं सो बेसिकली स्टार्टिंग स्टार्ट हमने किया वन जीरो जीरो वन से ठीक है एंड समथिंग है बिकॉज ऑफ विच they turned out to be because of which they turned out to be minus 1 0 and 0 minus 1 theek hai so something happened because of which a ended up over here and b ended up over here so what do you think that something is yes so ye jo hamara matrix hai very nice ye jo hamara matrix hai this is representing 180 degrees rotation theek hai now that we know what this matrix is representing we can do part c safely and that is acha main aapko usko karne ka ek alternate tarika bhi bataunga theek hai na ki jab aapko matrix diya hua ho aur sawal aapse kahe ki bhai is shape ko is shape mein map karo using this matrix main aapko usko karne ka alternate tarika bhi bataunga theek hai ki kabhi agar aap matrix na derive kar paaye although that's something you should know anyway because you can't avoid this theek hai in some shape or form you need to know ke matrix जो है वो या तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किस तरह से हमने मैट्रिक्स निकालना है ये तो आपको आना ही चाहिए नहीं so, अगर रिफ्लेक्शन होता तो फिर कोई ना कोई एक पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता तो ए इन वेरियंट होता अलॉन्ग वाई एक्सिस होता तो बी इन वेरियंट होता इसलिए नहीं आया रिफ्लेक्शन ओके सो नाउ इन द क्वेश्चन टी मैप शेप ए ऑन टू शेप डी सो दैट मीन अब शेप डी मैं कैसे निकालूंगा क्या करूंगा मैं so, 
या ए को मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा ठीक है क्या करूंगा मैं ए को ए को मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा अच्छा अब जरा गौर से देखें कि रोटेशन कैसे होगी उसके लिए हम वही साइन यूज करेंगे ठीक है एंड ऑल्सो वन डिग्रीज के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट इफ यू गैस प्रैक्टिस इट वेल इनफ अगेन द की इज प्रैक्टिस इफ यू गैस प्रैक्टिस इट वेल इनफ तो फिर आप बगैर साइन के भी कर सकते हैं एटलीस्ट वन तो आप कर सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट है हाँ सेंटर हमारा ओरिजिन होगा ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज नहीं मैंने आपको कहा ना कि जितने भी हमारे मेट्रिस हैं उसमें जो हमारा सेंटर होगा वो क्या होगा हमारा सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा ठीक है थैंक यू सर अच्छा सो दिस इज फाइव यूनिट्स टूवर्ड से लेफ्ट एंड वन अप अगर मैं इसको रोटेट करूंगा सो इट्स गोन को फाइव यूनिट्स टूवर्ड से राइट एंड वन डाउन ठीक है सो दैट मींस दिस इज राइट ओवर हियर एंड देन दूसरा जो हमारा पॉइंट है इज सिक्स यूनिट्स टूवर्ड से लेफ्ट एंड वन अप इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा सो इट्स गोन को सिक्स राइट एंड वन डाउन ठीक है अच्छा फिर जरा मैं ये मिटा दूँ फिर ऊपर के जो दो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं ये है सिक्स लेफ्ट एंड थ्री अप रोटेट करूंगा तो सिक्स राइट एंड थ्री डाउन ठीक है रिमेम्बर वन एटी डिग्री में बिल्कुल भी फॉरी करने की जरूरत नहीं है जस्ट डू इट स्ट्रेट वे डिलीट दिस डिलीट डिलीट अच्छा फिर फाइनली ये है फाइव लेफ्ट एंड टू अप सो फाइव रोटेट दिस इट्स गोन को फाइव राइट एंड टू डाउन ठीक है सो हेयर वी गो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड हेयर वी गो ये आ गया हमारा क्या ये आ गया हमारा शेप बी बी नहीं सॉरी uh, क्या बी आ गया सो so, uh, बताएं मुझे समझ आया आप लोगों को यस यस सर सर आ गया समझ यस सर आ गया दैट्स गुड न्यूज फॉर मी एक सवाल निकाल के और करते हैं एंड देन लेट्स कॉल इट ऑफ सर आफ्टर दिस क्लास हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया ना हां हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो एज ऑफ नाउ ही कंप्लीट हो गया और आफ्टर दिस क्लास विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है एंड अगेन एज ऑलवेज द बॉल देन लाइज इन योर कोर्ट यू गाइस नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन व्हिच गाइस गेट स्टक इन तो मुझसे पूछें क्लियर करें अपने डाउट्स एंड या और मैंने आप लोगों को एक वो ट्रांसफॉर्मेशन एक इनफैक्ट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कबुक भेजी है तो उसमें से भी आप लोग क्लास में प्रैक्टिस करें ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है अच्छा सो बेसिकली मैं एक और सवाल निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए लेट मी सी विंटर 2020 में मैं बोल के मे जून ट्वेंटी ट्वेंटी में अच्छा सवाल आया ओके शेयरिंग माई स्क्रीन अगैन सो हियर इज क्वेश्चन नंबर इलेवन इट सेज डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी सो बताए सी जो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था ना कि आप लोग जल्दबाजी में गलती करेंगे वो आपने लास्ट क्वेश्चन में तो नहीं की लेकिन इस क्वेश्चन में कर दिया सर रिफ्लेक्शन अलोंग वाई कोस टू माइनस 1 यस दिस इज रिफ्लेक्शन अलोंग समझ आया मैंने सर कि व्हाई इट्स नॉट द एक्स एक्सिस एंड व्हाई इट इज द या सिर्फ दो तो बिल्कुल You don't, right? Huh? See, so that's the reason why. Okay, so you got, you got, you got to be careful. Okay, I mean, there's no need to rush into it. Okay, अब ये ये जो हम lines मैंने बनाई हैं, इनका distance है six units. So halfway का मतलब है three units. So yeah, so three units halfway. फिर जो line बनेगी, वो बनेगी y equals to minus one. ठीक है समझ आई बात अब रिफ्लेक्शन फिगर आउट कर लिया आपने. So that means conceptually कोई मसला नहीं है. You just gotta take it nice and easy. ठीक है. तो वो हम कर 
पैरेलल लाइंस ड्रा करके फिर उस तरह तो नहीं ना कर सकते बिल्कुल उस तरह तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं पता नहीं 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 देखो 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 मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो आई थिंक अभी तक वो कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ जो हम लाइंस ड्रा करके करते हैं वो हम ये डिसाइड करते हैं वेदर इट्स रिफ्लेक्शन और रोटेशन लाइंस तो हम यहां पे भी ड्रा करेंगे ठीक है लाइंस ड्रा करके हमने सिर्फ ये शॉर्टलिस्ट किया कि क्या ये रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है हमने डिसाइड कर लिया कि रिफ्लेक्शन है अब रिफ्लेक्शन अगर बोल दिया हमने दैट मींस द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम हर एक पॉइंट लेते हैं ऑब्जेक्ट का और एक पॉइंट लेते हैं इमेज का उनका मिड पॉइंट निकालते हैं फिर एक और पॉइंट और ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ ये करते हैं फिर उनको ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं और फिर वो जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है ठीक है सो जो पैरल लाइंस वाली बात है ये बाकी सब भी दिमाग में बिठा लें वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद से हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्या ये भला रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है रोटेशन में क्या नहीं रोटेशन में जब हम ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज से ज्वाइन करते हैं तो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं और वो पॉइंट अगर वन एटी डिग्री रोटेशन है तो फिर वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होता है अगर 90 डिग्री है तो फिर 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं 90 डिग्री के लिए व्हाट वी डू बताएं आई लाइक समवन एल्स टू कंप्लीट परपेंडिकुलर बनाते हैं बाय यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ इफ इट्स 90 डिग्री रोटेशन वी मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन ठीक है इफ इट्स 180 तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ओके नाउ ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्रायंगल सी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एच Find the matrix representing H. अच्छा अब A को गौर से देखो और C को गौर से देखो और मुझे बताओ कि क्या लग रहा है ये अच्छा ठीक है दिस इज रोटेशन अच्छा अब द थिंग इज द थिंग इज अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा अगर ये एक ऐसी रोटेशन है जिसको हम किसी matrix से represent कर सकते हैं so one thing is for sure and what is that? फिर उसकी identity matrix नहीं नहीं 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज तो सबने बता दिया वो सब सही बता है लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि उसका सेंटर क्या होगा सेंटर होगा ऑल्सो दैट्स नॉट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन लेकिन मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा था ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिस जितने भी हैं उन सब में एक स्टैंडर्ड रूल है कि आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका सेंटर ओरिजिन ही होगा ठीक okay. है हाँ अच्छा अब हमने क्या करना है हमने उसका मैट्रिक्स बताना है अब किसी को याद है 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज का मैट्रिक्स no, तो क्यों नहीं लगाएगा हाँ या ना मैं जवाब दीजिएगा हमें काम करते हैं ये तो सबको क्लियर हो गया ना इसको देखिए ना द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि इसका मेट्रिक्स डिटर्मिन करना है कैसे डिटर्मिन करना है हम जाएंगे वापस अपने आइडेंटिटी मेट्रिक्स के पास ठीक है आइडेंटिटी मेट्रिक्स को हमने बनाया एक्स और वाई एक्सिस पे हम इन दो पॉइंट्स को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक वाइज अबाउट द ओरिजिन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू ए एंड बी तो ए लैंड करता है यहां पे दैट मींस ए एंड्स अप बीइंग 0 1 एंड बी एंड्स अप बीइंग बताओ बी एंड्स अप बीइंग माइनस 1 0 तो ये हमारा बी प्राइम आ गया सो माइनस 1 0 सो देयर यू गो दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एच ठीक है प्रोसीजर समझ आया सबको असल चीज है प्रोसीजर समझना यस यस ठीक है ग्रेट अच्छा अब देखें अब जरा पार्ट सी में ध्यान दीजिएगा ऑल दो कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन ये जो लैंग्वेज आ रही है ना जो नोटेशन आ रही है दिस इज समथिंग दैट्स न्यू फॉर अस ठीक है ओके सो एम इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू टू आर इज रोटेशन वन एटी डिग्रीज अबाउट जीरो जीरो ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी सच दैट आर एम ए इक्वल्स टू टी अच्छा अब सुने लेट्स टेक अ स्टेप बैक ठीक है एंड लेट्स डू द स्टेप बाय स्टेप सो ए एक हमारे पास ट्रायंगल है ठीक है कहां पे है ये रहा ये दिख रहा हूं मैं हमने उस पे दो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू ऑप्टेन ट्रायंगल डी ठीक है 
वी हैव अ ट्रायंगल व्हिच इज ट्रायंगल ए उस पे हमने दो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डी नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि किस ऑर्डर में अप्लाई की जाए दैट्स व्हाट द रियल क्वेश्चन इज ठीक है अच्छा अब हाउ डू वी डिटरमिन दैट ऑर्डर लेट्स सी यू गाइस हैव एनी आईडिया कि वो ऑर्डर क्या होगा सर पहले हम आर को करेंगे फिर एन को करेंगे uh sadly that's not the correct answer the re- theek hai reflection then rotation pehle hum m apply karenge whatever that is m kya hai m hai reflection fir hum r apply karenge theek hai acha i'll tell you why that is iska matlab ye hota hai iska matlab ye hota hai r m a matlab r apply karne se pehle aapke triangle pe m already apply ho jana chahiye ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ मतलब बिफोर यू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आर यू नीड टू हैव आई मीन यू मस्ट हैव अप्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन एम ऑलरेडी ऑन ट्रायंगल ए डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस सर ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये इक्वेशन में दिया हुआ है आर एम ए क्योंकि ये दिया हुआ है हां क्योंकि ये दिया हुआ है जो चीज ए के ए के साथ लिखी हुई होती है जो चीज ए के करीब होती है ना आई मीन अगर मैं सिंपल देसी तरीके से आपको बताऊं तो जो चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन ए के करीब है हमने वो पहले अप्लाई करना है अब आर और एम को अगर हम देखेंगे तो ए के करीब क्या है इट्स ऑब्वियसली एम ठीक है तो हमें पहले ए एम अप्लाई करना है फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स आ जाए रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स आ जाए उन पे हमने क्या करना है उस पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करना है ठीक है सो डज एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन यस सर अच्छा अब लेट्स डू इट एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स द ऑर्डर इन व्हिच यू डू इट इज इंपॉर्टेंट ना वरना फिर सेम नहीं आएगा डेफिनेटली डेफिनेटली ये ये वो नहीं होती है uh, क्या बोलते हैं स्ट्रांग एसोसिएटिव बोलते नहीं कम्यूटेटिव हां दिस इज नॉट कुछ चीज जैसे मल्टीप्लिकेशन जो होती है और एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब कि आप 2 plus 3 करो आप 3 plus 2 करो या 2 into 3 करो या 3 into 2 करो आंसर सेम आएगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लाइक दैट ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है सो लेट्स अप्लाई एम ऑन टू ट्रायंगल ए अब मुझे बताओ x equals to two की लाइन कैसी होगी एंड डू नॉट से सीधी होगी वर्टिकल इट्स गोना बी सोच लें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 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 लाइन ठीक है इट्स गोना बी अ वर्टिकल लाइन ठीक है अच्छा इसको हम करते हैं किससे इसको हम रेड से करते हैं सो so, ये पॉइंट एक यूनिट दूर है एक यूनिट इधर आ जाएगा ये पॉइंट दो यूनिट दूर है तो दो यूनिट इधर आ जाएगा ये पॉइंट दो यूनिट दूर है तो ये भी इधर आ जाएगा ठीक है तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ये हमने क्या किया अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट अचीव किया कौन सा वाला पार्ट अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट अचीव किया अब हमने क्या करना है अब हमने इस पे और अप्लाई करना है इस पे और अप्लाई करने का मतलब कि हमने क्या करना है इसको वन एटी डिग्री रोटेट कर देने 180 डिग्रीज रोटेट करना है और सेंटर क्या लेना है सेंटर ओरिजिन लेना है ठीक है जी सो ये पॉइंट दो यूनिट ऊपर है 180 डिग्रीज रोटेट होके दो यूनिट्स नीचे आ जाएगा फिर ये वाला पॉइंट आपका पांच यूनिट्स ऊपर है 180 डिग्रीज रोटेट होके पांच यूनिट्स नीचे आ जाएगा फिर आपका ये वाला जो पॉइंट है ये वन यूनिट राइट पे है और दो ऊपर है वन एटी रोटेट होके वन लेफ्ट एंड टू डाउन सो देर गो ये सब डिलीट कर देते हैं अब आप अपना ट्रायंगल बना लें और तीन मार्क्स आ गए आप सो कितने मार्क्स का सवाल था ये ये था तीन दो पांच पांच और दो सात सेवन मार्क क्वेश्चन ठीक है दिस वाज इन पेपर टू दैट मींस सेवन परसेंट ऑफ योर पेपर टू ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट पार्ट में बस यही करना था मतलब दो ट्रायंगल सेपरेट हां वैसे तो आपने अल्टीमेटली जो बनाना था वो डी बनाना था ठीक है डी के मार्क्स थे लेकिन मतलब लेबल जो करना था वो डी को करना था लेकिन ये वाला भी दिखाना था आपने जो आपने ए को रिफ्लेक्ट किया है ना एक्स इक्वल्स टू टू से ये भी आपने दिखाना ठीक ओके सो बता दें समझ आ गया इस टॉपिक में और तो कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि देर इज दैट वन टेन डिग्री रोटेशन वो मैं आई मीन नॉन नाइनटी नॉन वन एटी वाली रोटेशन जिसको हम करेंगे रूलर और कंपस की मदद से वो मैं आप लोगों को बता दूंगा इनशाला नेक्स्ट क्लास लेकिन उसके अलावा जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब हमारी कंप्लीट हो गई है मुझे बताएं किसी को कोई मसला कोई चीज पूछनी है आज की क्लास की जनाब समझ आयो सर सर
मैं पेपर जो मैंने कराया उसके मैं स्क्रीनशॉट्स शॉट भेज दूंगा और पीडीएफ फाइल शेयर और स्क्रीनशॉट भी सेपरेटली भेज दूंगा ताकि डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है चले सो आई स्टॉप हियर अलग मोर इन शाला कल हम स्टार्ट करते हैं क्या स्टार्ट करें कल ठीक है सजेस्ट पहले तो हम वो करेंगे अपना वन टेन डिग्री रोटेशन बिकॉज उसके लिए आई नीड टू हैव अ डिफरेंट सेटअप उसके बाद वट यू सजेस्ट हम वेक्टर्स कर लें